నమస్కారం ప్రజా టీవీస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మీకోసం నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ నంది పైప్స్ ఫ్యాక్టరీలో వ్యక్తి దారుణ హత్య నిందితుడిని అదుపులోనికి తీసుకున్న పోలీసులు ప్రారంభమైన పాలిటెక్నిక్ రెండు వేల పదిహేడు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిపై జరిగిన దాడిని నిరసిస్తూ ధర్నా నిర్వహించిన సిపిఎం నాయకులు నంద్యాల పట్టణంలోని మున్సిపల్ టౌన్ హాల్లో జరిగిన నవనిర్మాణ దీక్ష ముగింపు కార్యక్రమంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మన రాష్ట్రానికి చేస్తున్న సేవలను గురించి వివరించారు రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఉన్న సమస్యల పరిష్కారం కొరకే ఈ నవనిర్మాణ దీక్షలు చేపడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు అనంతరం ఆమె మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన నవనిర్మాణ దీక్షకు వారం రోజుల పాటు ప్రజలందరూ పాల్గొన్నందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు ఈ దీక్షలో పలు శాఖల్లో ఉన్న సమస్యలపై అధికారులతో చర్చించి వాటిని వెంటనే పరిష్కారం అయ్యేలా అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చామన్నారు రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ప్రజలు ఎంతో నష్టపోయారని రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం ప్రజలకు మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పిస్తుందని మంత్రి అఖిలప్రియ తెలిపారు ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలపై విమర్శించడం ప్రతిపక్ష నేతలకు తగదన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు యువత నాయకులు భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి మున్సిపల్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ చైర్పర్సన్ దేశం సులోచన టీడీపీ కౌన్సిలర్లు ఐసీడీఎస్ మెప్మా పొదుపు సంఘాల అధికారులు పట్టణ ప్రజలు పాల్గొన్నారు మరి ఎక్కడైతే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో మరి మనం కూర్చొని చర్చించుకోవడం జరిగింది ఎక్కడైతే సమస్యలు ఉన్నాయో మరి ఎక్కడైతే ఏ డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉందో ఇవన్నీ కూడా ఏడు రోజులు మనం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం కూడా జరిగింది మరి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకి దగ్గర అయ్యి మరి ఆ సమస్యలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా కూడా భావిస్తున్నాము మరి కొంతమంది విమర్శలు చేస్తున్నారు ఈ ఏడు రోజులు కార్యక్రమాలు కూడా ఎందుకు పెట్టుకున్నామని చెప్పి మన రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మనం అందరము ఎన్ని నష్ట ఎంత నష్టపోయామో మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే మరి ఈ మూడు సంవత్సరాలు మనం ఏ విధంగా మరి నెట్టుకొని వచ్చాము ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది మరి వచ్చే రోజుల్లో మనకి ఒక విజన్ అనేది లేకపోతే కష్టము అందరము ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మంచి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి పెట్టడం జరిగింది ఈ ఏడు రోజులు జరిగిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మరి అన్ని చోట్ల కూడా సక్సెస్ అయినందుకు కూడా మరి ప్రజలందరి తరపు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఏం లేదండి ఇప్పుడు దేనికి విమర్శిస్తున్నారు ప్రజలతో కూర్చొని అందరు అధికారులతో కూర్చొని సమస్యలు ఏమున్నాయో తెలుసుకుంటున్నాము మనకంటూ ఒక విజన్ ఒక గోల్ ఉండాలని చెప్పి ఒక మంచి గోల్ లేకుండా మనం ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామో ప్రజలకు కూడా అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చేస్తున్నాము ఇంకా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నాము అనేది ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రజలకి మేము అందజేస్తున్నాము ఈరోజు కాల్ సెంటర్ ఒకటి ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వన్ వన్ జీరో జీరో ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేసి ఎవరైనా అవినీతికి పా పాల్పడి ఎవరైనా డబ్బులు తీసుకుంటారు అధికారులు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా తీసుకుంటారని కంప్లైంట్ ఇస్తే అటువంటి అధికారులకి డైరెక్ట్గా సీఎం ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వెళ్ళి మరి ఎవరైనా డబ్బులు తీసుకుంటుంటే మీరు డబ్బులు రిటర్న్ చేసేయాలని వార్నింగ్ సీఎం ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వస్తుందంటే మరి ఇంత ట్రాన్స్పరెన్సీ మేము ప్రజలకు అందజేస్తున్నామనే కార్యక్రమాలు మేము ప్రజలకు అందజేస్తున్నామనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు పెడుతున్నాము మరి దీనికి కూడా విమర్శిస్తున్నారంటే కూడా మరి చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు ఉపయోగపడతాను కూడా మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాం నంద్యాల పట్టణంలోని నంది పైప్స్ ఫ్యాక్టరీలోని విశ్రాంత గదిలో ఓ కార్మికుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు నంది పైప్స్ ఫ్యాక్టరీలో నిద్రిస్తున్న కార్మికుడిపై ఓ అగాంతకుడు దాడి చేసి హతమార్చాడు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన త్రీ టౌన్ సిఐ ఇస్మాయిల్ మాట్లాడుతూ నంది పైప్స్ ఫ్యాక్టరీలో నిద్రిస్తున్న రాజేశ్వర్ అనే కార్మికుడిని సైకో అశోక్ బండరాయితో దాడి చేసి హత్య చేశాడని తెలిపారు సైకో అశోక్ ను అదుపులోనికి తీసుకుని విచారిస్తున్నామని సిఐ ఇస్మాయిల్ తెలిపారు 
ప్రభుత్వాస్కర్ ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ విజయ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రవేశం కొరకు ఎంసెట్ రెండు వేల పదిహేడులో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు ఈ రోజు నుండి పదిహేడవ తేదీ వరకు కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుందని తెలిపారు విద్యార్థులకు ర్యాంకుల వారీగా వెరిఫికేషన్ జరుగుతుందన్నారు పదకొండవ తేదీ నుండి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు ర్యాంకుల ప్రకారంగా వారికి కావాల్సిన కళాశాలలో సీటు పొందవచ్చన్నారు ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై తేదీ లోపల మార్పులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నారు ఈ రోజు మొత్తం నలభై మంది కౌన్సిలింగ్ లో పాల్గొన్నారని ప్రిన్సిపల్ విజయ్ భాస్కర్ తెలిపారు ఇంజనీరింగ్ లో ప్రవేశం కొరకు ఈ రోజు నుంచి అనగా ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి పదిహేడవ తారీఖు ర్యాంకుల వారిగా సర్టిఫికేట్ జరుగుతుంది తర్వాత పదకొండవ తారీఖు నుంచి ఇరవై ఆరో తారీఖు ఇరవైవ తారీఖు వరకు ర్యాంకుల ప్రకారంగా షెడ్యూల్ ప్రకారంగా వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన కాలేజీలో ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆ రెండు తారీఖుల్లో వాళ్ళు ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా ప్రీవియస్గా ఆప్షన్లు ఏమన్నా పెట్టకపోతే ఆప్షన్లు మార్చుకోవాలన్నా కూడా ఇరవై ఒకటి తారీఖు ఇరవై రెండో తారీఖు ఆప్షన్లు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి అలాట్మెంట్లు అంతా కూడా ఇరవై ఐదో తారీఖు వస్తుంది ఇరవై ఐదో తారీఖు ఈవినింగ్ సిక్స్ తర్వాత ఈ ఎంసెట్ సంబంధించి అలాట్మెంట్ అంతా ఇస్తారు ఈరోజు టోటల్గా ఇంతవరకు ఫార్టీ వన్ మెంబర్స్ వెరిఫై చేయించుకున్నారు ఈరోజు వన్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ ర్యాంక్స్ నలభై ఒక్క మంది వెరిఫై చేయించుకున్నారు ఈరోజు వచ్చిన ఫస్ట్ ర్యాంకరు నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ నెంబర్ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎల్ వెంకట వైష్ణవ్ ఆ అబ్బాయి వచ్చేసి ఈరోజు వన్ టు ఎయిట్ థౌజండ్లో మా సెంటర్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈ ఏపీఎం సెట్ కౌన్సిలింగ్లో ఈ ఇయర్ వచ్చేసి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఆన్లైన్లో కట్టుకునే విధానాన్ని ఈ విధ ఈ ఇయరే ప్రవేశపెట్టారు ఈ విధంగా ఈ అమౌంట్ను మీరు వెరిఫికేషన్కి వచ్చే ముందే బయట నెట్లో కానీ చేసుకోవచ్చు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ప్రాసె ఏపీఎం సెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లో అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అని కనబడుతుంది ఆ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డు హాల్ టికెట్ ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫీ పే చేయండి అని వస్తుంది ఆ ఫీ పే చేసినప్పుడు మీకు మూడు ఆప్షన్లు వస్తాయి డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది సో ఆ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేసుకొని తర్వాత ఆ ప్రింట్అవుట్ కాపీ ప్రింట్అవుట్ కాపీ తీసుకొని మాకు వెరిఫికేషన్ దగ్గరికి రావాలి ఒకవేళ మీరు చేసుకోలేకపోతే మా దగ్గరైనా మా నెట్ సెంటర్లో కూడా సపరేట్గా ఒక కౌంటర్ ఏర్పరిచినాం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం యేచూరిపై జరిగిన దాడిని నిరసిస్తూ నందలలో సిపిఎం నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం యేచూరిపై జరిగిన దాడిని వ్యతిరేకిస్తూ సిపిఎం డివిజన్ కార్యదర్శి మస్తాన్వలి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మస్తాన్వలి మాట్లాడుతూ బీజేపీ రౌడీ మూక సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిపై దాడి చేయించడం బాధాకరమన్నారు నంద్యాల సాయిబాబు నగర్ లో మతోన్మాద దిష్టి బొమ్మను సిపిఎం నాయకులు దగ్ధం చేశారు దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం మతోన్మాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుందని విమర్శించారు ఇటువంటి మతతత్వ సంస్థలను దేశం నుంచి బహిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు లక్ష్మణ్ సురేష్ చెన్నయ్య ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు అనంతరము దేశవ్యాప్తంగా 
మార్క్సిస్టు పార్టీ చేయబోయే కార్యక్రమాలను మీడియాలో చెప్పబోతుంటే పార్టీ ఆఫీసులని దాడి చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఎటువంటి గుండాలను పెట్టి పోషిస్తున్నారో ఎటువంటి దుర్మార్గ విధానాలు అవలంబిస్తున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రధాని మోడీ గుజరాత్ లో మనుషులు చంపి అధికారంలోకి వచ్చి నరాంతక నరేంద్ర మోడీ అని విదేశాల్లో పర్మిషన్ లేని పరిస్థితి ఉన్నది అటువంటి పరిస్థితులలో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా నరేంద్ర మోడీ జాతీయ కార్యదర్శి పైన దాడిని కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేశంలో ఉన్న లౌకికవాద శక్తులందరూ వ్యతిరేకించి నరేంద్ర మోడీ యొక్క విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ దృష్టి ఒప్పన తోట మంత్రులు గారు సిపిఐఎం రాష్ట్ర కేంద్ర కార్యదర్శి సీతారాం యచ్చూరి గారి మీద బీజేపీ గుండాలు ఆర్ఎస్ఎస్ గుండాల దాడిని ఖండిస్తూ ఈ రోజు మేము సిపిఎం పార్టీగా దృష్టి బొమ్మ దానం చేస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు బీజేపీని వ్యతిరేకించే పార్టీ ఈ దేశంలో ఒక సిపిఎం పార్టీ ముందుండి వ్యతిరేకిస్తా ఉంది ఈ రోజు గోవద నిషేధం చట్టం తీసుకురావడం దాన్ని సిపిఎం పార్టీ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు వ్యతిరేకించడం అదేవిధంగా ఎక్కడైనా దాడులు జరిగితే మైనార్టీ క్రిస్టియన్ల మీద సిపిఎం పార్టీ బీజేపీని ఖండిస్తూ వ్యతిరేకిస్తుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీ ఈ రోజు సిపిఎం పార్టీని కట్టడి చేయాలనే ఆలోచన చేస్తుంది ఈ సిపిఎం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా పేద ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇటువంటి దాన్ని ఎవరు కూడా కట్టడి చేసే పరిస్థితి లేదు వార్తలు విజయమంది ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ నంది పైప్స్ ఫ్యాక్టరీలో వ్యక్తి దారుణ హత్య నిందితుడిని అదుపులోనికి తీసుకున్న పోలీసులు సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిపై జరిగిన దాడిని నిరసిస్తూ ధర్నా నిర్వహించిన సిపిఎం నాయకులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వాయిస్ ఇస్ యువర్స్